Malayang buhay mga kaibigan and welcome back to my YouTube channel. Para sa mga bago pa lamang po sa channel ko, makisubscribe po kayo. Just hit the subscribe button na makikita nyo sa inyong screen at i-like at i-share ang aking mga videos. Ang vlog po natin ngayon ay magtuturo sa inyo kung ano ba ang pagkakaiba ng isang qualitative sa isang quantitative research. Marami sa atin ang nagtatangkang gumawa ng qualitative research or quantitative research. Pero madalas nagkakamali tayo sa paggamit ng mga terms, sa paggamit ng mga processes, kasi hindi natin alam kung ano ba ang pagkakaiba ng quantitative sa qualitative research. Kaya yung vlog na ito ay panoorin nyo mula sa simula hanggang sa katapusan para mas maintindihan ninyo kung ano ba ang pagkakaiba ng dalawang uri na ito ng mga researches. May iba't ibang uri din ang isang quantitative research at ito ang mga sumusunod. Una, descriptive. Pangalawa, correlational. Pangatlo, quasi-experimental. At pangapat, experimental. May iba't ibang uri din ang qualitative research at ang mga sumusunod ang mga types of qualitative researches. Una, ang phenomenology. Pangalawa, narratology. Pangatlo, grounded theory. Pangapat, case study. Panglima, ethnography. Panganim, historical research. Ang unang pagkakaiba ng qualitative at quantitative research ay ang tawag sa mga population na gagamitin ninyo sa inyong pag-aaral. Sa isang qualitative research, tinatawag natin ang ating population ng mga participants. Samantalang sa isang quantitative research, tinatawag natin silang mga respondents. Sa isang quantitative research, pinipili natin ang mga respondents sa pamamagitan ng scientific at non-scientific uh, sampling technique. Under the scientific sampling technique, meron tayong simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling, cluster random sampling, at multi-stage random sampling. Under the non-scientific uh, sampling technique, gumagamit tayo ng purposive, ng quota, at ng convenient sampling. Sa pagpili naman natin ng mga participants sa isang qualitative research, ang madalas na ginagamit nating sampling technique ay ang mga non-scientific way, katulad ng quota, convenience, at purposive. Meron din tayong tinatawag na inclusion at exclusion criteria na ginagamit natin sa pagpili ng mga participants sa isang qualitative research. Ang inclusion criteria ay mga katangian or characteristics na dapat taglayin ng mga participants sa isang pag-aaral na may kinalaman doon sa general objectives ng ating pag-aaral. So paggagawa tayo ng inclusion criteria, at ng exclusion criteria, dapat ito ay naka-anchor sa ating general objective of the study. For example, ang ating pag-aaral ay ang lived experiences ng mga estudyante na nagtatrabaho habang nag-aaral. So, pag gumawa tayo ng inclusion criteria, pwedeng ang mga sumusunod ang ating maisip. Una, mga estudyante na naka-enroll sa isang university. Pangalawa, nagtatrabaho sila either part-time or full-time habang nag-aaral. Pangatlo, nagtatrabaho na sila for about 3, uh, 2 or 1 year. Depende doon sa taon ng pagkatrabaho na hinahanap ninyo. At pang-apat, willing mag-participate sa inyong pag-aaral. Sa isang quantitative research, gumagamit tayo ng hypothesis. Ang hypothesis ay isang statement that we need to prove as opposed to merely assuming. Kaya nga sa isang quantitative research, meron tayong dalawang test of hypothesis. Ang test of difference at ang test of relationship. Example ng statement ng test of difference ay, Is there any significant difference in the academic performance of students when they are grouped according to profile? Ang example naman ng test of relationship ay, is there any significant relationship between the academic performance of the students and their study habits? Sa paggagawa ng hypothesis, pwedeng ganito ang pagkakasulat. There is no significant difference in the academic performance of the students when they are grouped according to profile. 
pwede rin ganito. There is no significant relationship between the academic performance of the students and their study habits. Sa pagsusulat naman ng isang qualitative research, gumagamit tayo ng mga assumptions. Ang mga assumptions ay mga statements that we presume to be true or iniisip natin na totoo, open only temporarily or for a specific purpose. So, paano ba ginagawa ang mga assumptions? Number one, pwedeng ganito. The participants are honest and candid in answering all the interview questions. Or pwede rin namang, the participants are very much willing to participate in the study and have sincere interests. So, dyan nagtatapos ang part 1 ng pagkakaiba ng qualitative at quantitative research. At sa aking pang mga vlog with regards to research, huwag niyo pong kalilimutang bisitahin ang Malayang Beautiful YouTube channel. At i-like ang aking mga video, i-share sa inyong mga friends at sama-sama tayong matuto sa pagkasulat ng ating mga researchers. So, see you on my next vlog! Everyone, bye-bye!